ഹായ് ഡ്യൂത്ത് സെൻഡ് വെച്ച് എൻ്റെ പേര് വരുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൊടാൻ പറ്റാത്ത സ്പീഡാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാവലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പലരുടെയും സ്വപ്നമായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇമാജിനേഷൻ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കലി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മളോട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റിയും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണ് അല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ക്ലോസസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തിലാണ് സോളാർ സെയിൽ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സോളാർ സെയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് സോളാർ പാനൽ ഉണ്ടാവും വളരെ തിന്നായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു ഗ്രാമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു ഗ്രാം രണ്ട് ഗ്രാം അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും കുറച്ച് കുറച്ച് വരാനാണ് ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ടെക്നോളജിയെ അല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോളാർ സെയിൽ റിയൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് പവർ വെച്ച് ഏകദേശം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഈ സോളാർ സെയിലിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സ്പീഡിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടെക്നോളജി വെച്ച് പക്ഷെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ആളിനെ ഒന്നും സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല മറിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ക്യാമറകളും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സെൻസേഴ്സും മാത്രമേ വളരെ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് സ്പീഡിൽ എത്താം ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് ഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി ഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ലെവലാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി നമ്മൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനത്തോളം സ്പീഡിൽ എത്താൻ പറ്റും ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് പക്ഷേ തീർച്ചയായും നമ്മൾക്ക് ലൈറ്റിനിങ് ആയിട്ട് സ്പീഡിൽ എത്താൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം അത് എന്താണെന്നല്ലേ ലൈറ്റിനിങ് കാട്ട് സ്പീഡിൽ എത്താവുന്ന സംഭവം പക്ഷേ ലൈറ്റിനിങ് കാട്ട് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പല ഇക്വേഷൻസിനും എതിരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ആൾമോസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പക്ഷെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ല ആ ഒരു സാധനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആൻറ്റി മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു മാറ്ററിന് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ആൻറ്റി മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാറ്ററും ആൻറ്റി മാറ്ററും നമ്മൾ കൂടി ചേർന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവമാണ് പൊട്ടിത്തെറി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് പൊട്ടിത്തെറി എന്നല്ല പറയുന്നത് പറയുന്നത് അനാലൈഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അത്ര മൊത്തം പൊട്ടിത്തെറിക്കാം ഇത് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ബോംബിനെയും കാട്ടി അതായത് ഒരു കിലോ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബും ഒരു കിലോ ആൻറ്റി മാറ്റർ ബോംബും ബോംബും വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ന്യൂക്ലിയർ ബോംബിനെയും കാട്ടി അഞ്ഞൂറ് ഇരട്ടി പവർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ റോക്കറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവറിനെയും കാട്ടി ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനം അധികം പവറിൽ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ വി എസ് സിൽ അറ്റ് ദാറ്റ് പക്ഷേ ആൻറ്റി മാറ്റർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഈ ആൻറ്റി മാറ്ററിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ആൻറ്റി മാറ്റർ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു മാറ്റർ എന്നൊക്കെ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാറ്ററുമായിട്ട് അത് പൊട്ടി മുട്ടി അത് പൊട്ടി
ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്താണ് ആ ഒരു ടെക്നോളജി ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈമിൽ അപ്പോൾ ആ വാക് ഡ്രൈവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പേസിൽ അതായത് ഒരു സാധനത്തിന് ലൈറ്റിനെയും കാട്ടി സ്പീഡിൽ സ്പേസിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൂ സ്പേസിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൂ നമ്മൾ സ്പേസിനെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിനെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് സ്കുഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ചുരുക്കിയിട്ട് ബാക്കിൽ വികസിക്കുക ആ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് വാർപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ വാർപ്പ് ഡ്രൈവിന് ഏകദേശം ഭയങ്കര പവർ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി വെച്ച് ഏകദേശം ജുപ്പീറ്ററിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള എക്സോട്ടിക് മാറ്റർ ആവശ്യമാണ് എക്സോട്ടിക് മാറ്റർ ഉണ്ടോന്ന് ഉണ്ടോന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പോക്ക് മാറ്റർ വെച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ജുപ്പീറ്ററിൻ്റെ അത്ര വലിയൊരു പവർ സോഴ്സ് വേണം നമുക്ക് പോകാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല വാർപ്പ് ഡ്രൈവിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വാർപ്പ് ഡ്രൈവെ കണ്ടു എന്നാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം നമ്മൾ തീർച്ചയായും അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഫിക്സഡ് ആണ് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു സംഖ്യയാണ് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ടെക്നോളജീസ് നമ്മളെ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുറത്തെത്തിക്കും അങ്ങനെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ഗാലക്സിൻ്റെ പുറത്തും ഒരു നാൾ പോകണം ഒരു നാൾ നമ്മൾ ഈ ഈ മനുഷ്യ രാശിയായിരിക്കണം യൂണിവേഴ്സ് മൊത്തം ഭരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഭൂമി ഭരിക്കും പിന്നെ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഗാലക്സി ആയിരിക്കും പിന്നെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിൽ എല്ലാവരുടെയും പോകുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആയി മാറും ആ ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ തുടക്കമായിരിക്കും ഈ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക വെയിലൊക്കെ വെയിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഈ ന്യൂസ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ അല്ലേ പീസ്